Lænderyggen består af fem lændevivler og korsbenet. Rygvivlerne holdes sammen af bundskiver, også kaldet diskus, led og ledbånd. Rygvivlen består fortil af et vivlelæme. Og bag til er en vivlebue. Mellem vivlelæmet og vivlebuen finder du rygmavskanalen. Vivlebuen består af en tårntap og tværtappe. Diskus fungerer som støddæmper mellem rygvivlerne og sikrer bevægeligheden i ryggen. Diskus består af en ydre, fast bindevævsring samt en indre, elastisk kerne. I bagerste del af vivlerne findes to små led, som både bidrager til stabilitet og bevægelse. En af ryggradens vigtige funktioner er at beskytte de nervestrukturer, som løber i rygmavskanalen. Fra hvert segment i lænderyggen udløber et sæt nerver, som fortsætter ned i benene, hvor de samles og bliver til iskiersnaven. I forbindelse med diskus normale aldring, kan den ydre ring sprække og den chelelignende indre kerne presses ud gennem sprækken. En diskus prolaps. En diskus prolaps er hyppigst lokaliseret bagud, til enten højre eller venstre side. I nogle tilfælde kan diskusprolapsen trykke på en nerve. Dette får sær iskiersmerter i benet på samme side. Kroppen nedbryder selv største parten af alle diskusprolapser over en periode på 2-3 måneder. Efterhånden som diskusprolapsen forsvinder, aftager iskiersmerten. Hos nogle personer nedbrydes diskusprolapsen ikke af sig selv. Og man kan overveje operation. Over det aktuelle niveau lægges der et snit i huden på 4-5 cm. Muskelhinden deles, og musklerne på siden af tårntappene tages til side. Man kan nu se vivelbuerne og åbningen mellem dem, som er dækket af ledbånd. De ledbånd, som dækker åbningen, fjernes, og ved behov fjerner man også lidt knogle fra vivelbuen for at gøre åbningen større. Derved øger man også pladsen til næverne, også kaldet en dekompression. Man kan nu se næverne i nervesækken. Med en krog holdes næverne til side, hvorved diskusprolapsen frilægges. Med en fattetang gribes der fat i diskusprolapsen, og denne fjernes. Krogen, der holder næverne, tages ud, og næverne falder tilbage på deres naturlige plads. Såret syes sammen lag for lag. Lokal bedøvelse sprøjtes ind i såret.
der sættes plaster på såret. Efter et par timer kan man komme ud af sengen. Indlæggelsestiden er kort, og du går hjem næste dag. Fysioterapeuten instruerer dig i din genoptræning efter operationen. Der er ingen særlige restriktioner for, hvor meget du må røre dig, men du skal undgå tungt belastet aktivitet de første uger.